ما إن تأتي سيرة التنويم المغناطيسي حتى يتبادر إلى الأذهان صورة لرجل يحمل ساعة كلاسيكية في يده يلوح بها يمنة ويسرى أمام عيني شخص راقد أمامه الذي يستسلم لما يشبه الغيبوبة فيبدأ المنوم في إلقاء الأسئلة وإعطاء الأوامر للشخص المنوم الذي يستجيب لذلك التأثير العجيب ويبدأ بسرد ذكرياته وإفشاء أسراره قبل أن يعود إلى وعيه بفرقعة أصبع من المنوم تلك هي الصورة النمطية عن التنويم المغناطيسي أو الإيحاء التنويمي كما صورته الروايات والأفلام السينمائية لكن الواقع مختلف كثيرا عن تلك الصورة التي تبدو وكأنها عرض سحري لخداع الناس خلال دقائق قليلة سنعرض لكم تاريخ التنويم المغناطيسي وحقيقته لنعرف في النهاية هل هو علم بالفعل أم أنه مجرد خرافة ابقوا معنا للنهاية نرحب بآرائكم ومقترحاتكم التي تتوافق مع سياسة قناتنا فيما هو مرتبط بالمواضيع التي من الممكن أن نعرضها عليكم شكرا لكم التنويم المغناطيسي بتعريفه العلمي هو نوع من العلاج النفسي يعمد إلى الوصول بالمريض لحالة من الهدوء والاسترخاء الذهني ويكون في حالة بين الوعي واللا وعي فيستقبل لا وعيه الإيحاءات التي تصدر عن المعالج ويستجيب لها بشكل أوسع من وضعه الطبيعي حيث ينصب التركيز الذهني للمريض في نقطة معينة ويضع كل ما حوله من أشخاص وأشياء خارج نقطة التركيز تلك بهدف الغوص أكثر فيما وراء اللاوعي والذكريات الغائرة لكن بالرغم من ذلك فإن المريض لا يفقد السيطرة على سلوكه بل يكون مدركا لأسئلة واقتراحات المعالج ومتجاوبا معه ويعود إلى وعيه بصورة طبيعية وبخلاف ما قد يعتقد البعض فإن التنويم المغناطيسي يتوقف على إرادة المريض وعلى ذلك فإن لم يكن يريد الخضوع للتنويم المغناطيسي فلن يستطيع المعالج أن ينومه يرجع تاريخ التنويم المغناطيسي إلى أقدم العصور فقد عرفه المصريون القدماء والإغريق واليونانيون غير أن المفهوم العلمي للتنويم المغناطيسي بدأ في أواخر القرن الثامن عشر على يد الطبيب الألماني فرانز ميسمير الذي استخدمه في علاج مرضاه لكن ميسمر كان يعتقد أن التنويم المغناطيسي يعتمد على القوة المغناطيسية الكائنة في النجوم والكواكب وتأثيرها على المجال المغناطيسي لجسم الإنسان وأن المرض سببه اضطرابات في توزيع هذا المجال في الجسم وعلى ذلك فإن الشفاء يحدث نتيجة لإعادة موازنة المغناطيسية اللازمة وقد أطلق على تلك النظرية المغناطيسية الحيوانية لكنها قوبلت بالرفض والاستنكار من قبل زملائه الأطباء الذين رأوا ذلك التفسير أقرب إلى السحر منه إلى العلم وإن لم يمنع ذلك بعضهم من استخدام طريقة ميسمر دون أن يفهموا طبيعة ما يفعلونه ثم جاء الطبيب البريطاني جيمس برايد في منتصف القرن التاسع عشر فعكف على دراسة تلك الظاهرة وكان هو أول من أطلق عليها مصطلح التنويم المغناطيسي وقد توصل إلى أن العلاج يكمن في الإيحاءات والاقتراحات لأفكار وأفعال يحتاجها المريض للولوج إلى ذاكرته وليس عن طريق قوة مغناطيسية كما اعتقد ميسمر تنوعت مجالات العلاج بالتنويم المغناطيسي فتم استخدامه في علاج الاضطرابات العصبية وكذلك الكثير من الأمراض النفسية مثل الرهاب والقلق والتوتر والاكتئاب كما استخدم في تعديل بعض العادات والسلوكيات غير المرغوب فيها مثل التخلص من التدخين وطاعة المخدرات والأرق وقدم الأظافر والقمار وكذلك الذكريات المزعجة بالإضافة إلى تأثيره الإيجابي في استعادة الذكريات وحل مشكلات العلاقات الاجتماعية وصعوبات التعامل وصعوبات التواصل مع الآخرين بل إن بعض الأطباء قد استخدموه أيضا في الحد من الخوف وتخفيف الألم عن مرضاهم كما هو الحال عند الولادة أو العلاج الكيماوي لمرضى السرطان أو إجراء العمليات الخاصة بمجال الأسنان أحدث التنويم المغناطيسي ثورة في مجال التحقيقات الجنائية وأطلق عليه اسم التنويم المغناطيسي الشرعي فمنذ الحرب العالمية الثانية بدأ استخدام التنويم المغناطيسي في تنويم الشهود والضحايا لمساعدتهم على تذكر الأحداث بوضوح أكبر من خلال فصل العواطف المؤلمة التي تشوش على الذاكرة لكنه كان يستخدم على نطاق محدود قبل أن تقع حادثة كادت أن تتحول إلى كارثة وجعلت الشرطة الأمريكية تعيد النظر في هذه التقنية المذهلة 
في عام 1976 أغلقت مجموعة من المسلحين إحدى الطرق السريعة وقامت بخطف سائق حافلة مدرسية بالإضافة إلى 26 طفلا ودفنوهم جميعا على قيد الحياة في مقطورة تحت الأرض وفروا هاربين لكن من حسن الحظ فقد تمكن الرهائن من الخروج من المقطرة بقطعة من الخشب وباستجواب السائق وإخضاعه للتنويم المغناطيسي استطاع تذكر معظم أرقام لوحة ترخيص سيارة أحد الخاطفين وتمكنت الشرطة بالفعل من القبض عليهم وتقديمهم إلى المحاكمة وبعد تلك الحادثة أدركت الشرطة أهمية التنويم المغناطيسي فجر استخدامه في جميع إدارات الشرطة في الولايات المتحدة الأمريكية لكن السؤال الذي يطرح نفسه هو هل يمكن يمكن الاعتماد على الشهادات التي يتم الإدلاء بها تحت تأثير التنويم المغناطيسي والأخذ بها كأدلة كان من الواضح أن الشرطة تثق في التنويم المغناطيسي والشهادات التي يتم الإدلاء بها من خلاله ثقة كبيرة إلى أن وقع ما جعلهم يعيدون النظر مجددا في هذا الأمر ففي أواخر القرن الماضي أدين رجل يدعى تشارلز فلوريس بقتل امرأة في مدينة دالاس خلال عملية سطو وحكم عليه بالإعدام رغم أنه لا توجد أدلة حقيقية على إدانته سوى شهادة امرأة جرى تنويمها فادعت أنها شاهدت فلوريس في مسرح الجريمة لتأخذ الشرطة بشهادتها وتقدم فلوريس إلى المحاكمة بناء على ذلك رغم إصرار هذا الأخير على براءته في عام 2016 وأثناء انتظاره تنفيذ عقوبة الإعدام بحقه استطاع فلوريس أن يتواصل مع أحد المحامين يدعى غريغوري غاردينير وحكى له قصته فقام هذا الأخير بعرض الأمر على أحد خبراء التنويم المغناطيسي وهو الدكتور ستيفن لين الذي اتضح له بناء على العديد من الدراسات والحالات التي شهدها أن التنويم المغناطيسي ربما يضر بقدرة الأشخاص على استرجاع الذكريات بل في حالات أخرى قد يؤدي إلى استعادة بعض الذكريات الخاطئة وعلى ذلك فلا يمكن الأخذ بتلك التقنية كدليل مؤكد على الإدانة وهكذا أوقفت المحكمة تنفيذ حكم الإعدام الصادر بحق فلوريس قبل ستة أيام من تنفيذه لكن الشاهدة عادت لتؤكد أنها واثقة بنسبة 100% من رؤيتها فلوريس في مسرح الجريمة وهكذا أرسلت القضية إلى محكمة أخرى لمراجعتها لكننا للأسف لا نعرف مصير فلوريس بعد ذلك بعد حادثة فلوريس بدأ خبراء الذاكرة يشكون في الشهادات التي جرى الأخذ بها كأدلة تحت تأثير التنويم المغناطيسي خاصة إذا أجريت العملية بشكل سيء أو كان هناك تحيز شخصي من قبل القائم بالعملية وعلى ذلك من الممكن أن تكون الذاكرة المستردة غير كاملة أو غير دقيقة أو تستند إلى اقتراح مبدئي أو أن تملأ فراغات الذاكرة بمواد كاذبة فيمكن أن يؤدي ذلك إلى زرع ذكريات لم تكن موجودة أو أنها تشوه الذكريات الموجودة بالفعل والأسوأ أنها قد تزيد من ثقة الشهود أو الضحايا حول ما شاهدوه حتى لو كانت ذكرياتهم خاطئة كما تراه الدكتورة كاثرين راميسلاند كيف يتم التنويم المغناطيسي؟ لا بد من المعرفة بأن لكل شخص طريقته كما أن الطرق التي تنجح مع مريض معين قد لا تنجح مع مريض آخر لإيصال شخص ما إلى حالة التنويم ينبغي إيصال نشاطه الدماغي أو الوصول بالموجات الدماغية لحالة ألفا ويراعى التالي الجلوس باسترخاء إما بالتمدد أو جلسة مسترخية ويساعد المكان الهادئ والمحبب والمريح على الاسترخاء سواء أكان ذلك غرفة أو في الخارج لكن يجب أن يكون المكان منعزلا ليساعد على التأمل والاسترخاء كما أنه من الممكن أن تكون الإضاءة خافتة إذا تم في غرفة أو مكان مغلق كما أن ارتداء ملابس مريحة وفك أي شيء من المحتمل أن يؤدي لتشتيت التركيز كالساعة أو الحذاء ووجود بعض الروائح العطرية المحببة التي تساعد على الاسترخاء يجب الانتباه إلى أنه حتى الجوع والعطش سيشتت التركيز واستخدام طرق التنفس العميق المساعدة مع الإعاز ببدء الاسترخاء وازدياده تدريجيا شد انتباه العقل الواعي وتركيزه تحضيرا للدخول إلى حالة الألفا من خلال إجهاد العين بالتركيز على كرة زجاجية أو نقطة محددة إذا كانت لامعة من الممكن أن تجهد أكثر وتثير التركيز عليها إجهاد العقل بالعد بطريقة معينة مثلا العد حتى المئة لكن بتنقيص ثلاثة أو أربعة أرقام بكل عدة ك 94 97 100 التخيل كأن يتخيل الشخص مكانا محببا واستحضار كافة تفاصيله والأصوات المحببة التي من الممكن سماعها فمثلا صوت الموج إذا كان المكان شاطئ بحر واستحضار المشاعر التي تنتاب الشخص عندما يتواجد فيه باستخدام كرسي هزاز لفقدان التوازن لكن باهتزاز بسيط مساعد على الاسترخاء
التركيز الذاتي بنقطة معينة في الفراغ وهذا النوع يحتاج للكثير من التدريب للوصول إلى حصر التفكير إلى درجة عدم التفكير والتأمل في الكون فقط وهو ما يفعله مدرب اليوغا والمتأملون عند التأكد من الوصول لحالة ألفا نصل لمرحلة سرد الإيحاء الاقتراحات أي التواصل الواعي مع العقل الباطن شروط الإيحاء الإيجابية يجب أن يتمتع الإيحاء بالشعور الإيجابي والتحفيز تحديد هدف الإيحاء بوضوح وبشكل مبسط وسهل عدم التسويف والتأجيل إلى أن يكون في الوقت الحالي فلا نستخدم سأشعر بالسعادة بل أنا حاليا أشعر بالسعادة أنا مرتاح الالتزام والتأكيد والثقة التامة بأن هذا فعلا ما يحدث والابتعاد عن الأسلوب القهري أو الضغط لأن العقل الباطن لا يستجيب لهذا الأسلوب التحديد والدقة بأن نربطه بموعد محدد مثلا كل يوم أو وقت محدد ساعة محددة تاريخ محدد وربطه بأسباب ذات صلة قوية بالإيحاء وتكريره مما يدفع العقل اللاواعي لنقله للعقل الواعي بالرغم من كل ذلك لا يزال يستخدم التنويم المغناطيسي في العلاج النفسي لكن بصورة محدودة الأمر الذي أعطى فكرة خاطئة عنه لدى الناس خاصة مع لجوء بعض المشعوذين إلى استغلاله لإيهام الناس بأنهم يتمتعون بقدرات خارقة بالإضافة إلى الصورة الخاطئة للتنويم المغناطيسي المتداولة في الأفلام السينمائية فنجد الشخص المنوم يقوم بالطيران وتحريك الأشياء وغيرها من الأمور الخارقة التي أعطت فكرة سلبية لدى الناس عن هذا المجال فبات التنويم المغناطيسي في نظرهم مجرد خيال لكن مع كل تلك الاستخدامات المذهلة للتنويم المغناطيسي بدأت تتغير صورة الناس عنه وزاد إقبالهم على استخدامه بعد أن اقتنعوا بأنه تقنية علمية مذهلة تساعدهم في حل الكثير من مشاكلهم